সবাইকে অকৃত্রিম শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি শিল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক বিষয়ক অনুষ্ঠান কত কথা অনুষ্ঠানটির মিডিয়া পার্টনার রয়েছেন সুন্দর বিউটি পার্লার আমরা এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের এই জেলা শিল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যারা কাজ করেছেন বা যারা কাজ করছেন তাদের কথাগুলো আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরি তাদের বর্ণাঢ্য জীবন সম্বন্ধে আপনাদেরকে আমরা অবহিত করি এবং এতে আমরা মনে করি আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গন সম্বন্ধে আমাদের এই প্রজন্ম জানতে পারবে যে আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গন কতটুকু সমৃদ্ধ আছে বা কতটুকু সমৃদ্ধ ছিল আজকে গতানুগতিকভাবে আমাদের অনুষ্ঠানে দুজন অতিথি রয়েছেন আমি তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার পাশে রয়েছেন মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বীর সেনানী ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব যিনি বর্তমানে প্রবাস জীবনযাপন করছেন জনাব শ্রদ্ধাভাজন একে সুজল করিম আমার পাশে রয়েছেন ষাটের দশকের আরেক কর্মী যিনি সেই সময়ের আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন মহান মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন পরবর্তীতে জীবনে তিনি ব্যাংকার হিসাবে কর্মরত ছিলেন আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আরেকজন পুরুষ রণধীর রায় আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের কথা কথা অনুষ্ঠানে আমরা প্রথমেই জানতে চাই আপনার দুজন কেমন আছেন ভালো আছেন আমরা চাই আপনারা সবাই ভালো থাকেন আপনাদের এই ভালো থাকা আমাদের আগামী দিনে প্রেরণা যোগাবে তো প্রথমেই প্রশ্ন করছি সুজাবাইয়ের কাছে আপনি তো ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন উনসত্তর সত্তরের আষষ্টি উনসত্তর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং সেই সময় তিনি মুসলিম পরিবার থেকে বেরিয়ে আসা আপনি দু একজনের মধ্যে হয়তো একজন হবেন যিনি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ভূমিকা রেখেছেন আমি আপনার কাছে জানতে চাই সেই আষষ্টি উনসত্তর সেই সময়ের সাংস্কৃতিক পরিবেশ কীরূপ ছিল এবং সেই সময় আপনার অভিজ্ঞতাটুকু আমি জানতে চাই ধন্যবাদ সাংস্কৃতিক অঙ্গন শব্দটা যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে এখানে শিল্প সাহিত্য গান সব কিছু খেলাধুলা থেকে শুরু করে অনেকগুলো বিষয় এখানে চলে আসে আমি একটা বিষয় যেটা আমি উল্লেখ করব যেখানে আমার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল সেটা হলো সঙ্গীত 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 সঙ্গীতে আমার আগমন হঠাৎ করেই বলতে বলতে গেলে সেটা হলো যে উনিশশো ছয়ষট্টি ইংরেজিতে তখন আমি প্রথম কোনো স্কুলে গিয়ে গান শেখার উৎসাহ উদ্দীপনা পাই আমার এক বন্ধুর সাথে আমি একদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম আর্টস কাউন্সিলে বাবুল ভৌমিক বর্তমানে প্রবাসী লন্ডনে আছেন উনি আমাকে দিন নিয়ে গেলেন মৌলিবাজার শিল্পকলা কাউন্সিলে সেখানে গিয়ে মানে বর্তমান শিল্পকলা সেই সময়ের আর্টস কাউন্সিল সে সময়কার সে সময়কার আর্টস কাউন্সিল নামে আমরা এটা পরিচিত পরিচিত ছিল তো ওখানে আমাদের শিক্ষক ছিলেন আলী আকবর খান উস্তাদ আলী আকবর খান নামে উনি সুপরিচিত ছিলেন সমগ্র মৌলিবাজারে এবং মৌলিবাজারের তৎকালীন সময় যারা গান বাজনার সাথে সম্পর্কিত ছিলেন ছেলেরা মেয়েরা উনি সবারই বলতে গেলে উস্তাদ আচ্ছা একাত একচ্ছত্রভাবে ওনারই এই অঙ্গনটায় উনি বিরাজ করেছেন একক আধিপত্য একক আধিপত্য সেটাও বলতে পারেন তো সেখানে যাওয়ার পর বাবুল ভৌমিক গান করতেন আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার গান ভালোই লাগত তো ওখানে যাওয়ার পরে আমার সেই উস্তাদ আমাকে বাধ্য করলেন একটা গান গাওয়ার জন্য আচ্ছা আমি তো ভয়ে কম্পমান আমার জীবনে আমি কখনো মানুষের সামনে এইভাবে গান করি নাই যাই হোক বাধ্য হয়ে একটা গান তৎকালীন গুনগুনি আমরা সবাই গান টান করতাম এই ধরনের একটা কিছু শুরু করলাম সে গানটা ছিল মনোরে ভবন নাট্যশালায় মানুষ চেনা দেয় আব্দুল জবারের গাওয়া তৎকালীন সময়ের একটা শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বলতে পারেন এই গান গাওয়ার পর উনি আমাকে বিপুল ভীষণভাবে উৎসাহিত করলেন গান গাওয়ার জন্য উনি গান আমাকে শিখাবেন আর্টস কাউন্সিলে প্রতিদিন যাওয়ার জন্য গান উনি আমাকে শিখাবেন তো সেখান থেকে আমার প্রথম উৎসাহ 
তারও আগে যদি আমি বলতে চাই যে সরাসরি কোনো একাডেমি বা কোনো আর্টস কাউন্সিলের যাওয়ার আগে প্রেরণাটা পাই সেটা আমার বাবার কাছ থেকে আপনার বাবা কি মানে গানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না গান ভালো গানের সাথে কোনো সম্পর্ক ওনার ছিল না কিন্তু উনি খুব ভালো গান করতেন গান গাইতেন গান গাইতেন আপন মনে আচ্ছা আচ্ছা আপন মনে বিছানায় শুয়ে শুয়ে গান গাইতেন আমি ঘুমিয়ে পড়তাম আমার বয়স তো কোনো সাত আট এই ধরনের সেই গানগুলো আপনার হৃদয়ে মানে আপনার কানে লেগেছে কোনো না প্রাণে স্পন্দন দিয়েছে সেটি বলুন না কোনো ভাবে অজান্তে মনের অজান্তে এটা গীতে ছিল আমার ভিতরে এবং এটাই বহি প্রকাশ হয়তো কখনো শেষ দিকে আলী আকবর খানের পড়শে গিয়ে এটাকে আমি আরো তার মানে আপনি এটা বলতে হবে যে আপনার আপনার একদম যখন আপনি শিশু ছিলেন আপনার বাবার গান শুনে শুনে আপনার সময়টা পার হয়েছে তারপরে আলী আকবর খানের সাথে আপনি ওনার সাথে সংস্পর্শে এসে গানের সাথে সম্পৃক্ত হলেন তো আমি জানতে চাই আপনারা তো তখন যখন ছাত্র আন্দোলন করতেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছিলেন আপনি আমি শুনেছি আপনি সেই সময় নাকি সরকারি মহাবিদ্যালয় সেখানে নাকি সংস্কৃতি প্রতিযোগিতা হতো গানের প্রতিযোগিতা এইগুলো হতো ওটা একটু আমার জীবনে একটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বা একটা প্রধান দিন যেটাকে আমি কখনো ভুলবো না আজও আজও বলবো না হয়তো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে আমার থাকবে দিনটা হলো সেই তখন আমরা কিছুটা গান বাঁধা আমি শিখে ফেলেছি মানে কিছুটা গান বাঁধা আমরা করি হারমোনিয়াম তখন আমি বাজাতে পারতাম না আচ্ছা ওই সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় তখন কলেজ সংসদ সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন কলেজ সংসদ কলেজ সংসদ সংসদ কলেজ সংসদে ভিভি কে ছিলেন তখন কলেজ সংসদে ভিভি কে ছিলেন ওনার নাম থেকে আমি বলতে খুব সম্ভবত সব ক্ষেত্রে লোয়া হেদ আচ্ছা আচ্ছা খুব সম্ভবত সেই সময় কলেজে সাংস্কৃতিক চর্চা হতো এইটা আমরা বলতে পারি অবশ্যই মৌলিক শুধু কলেজ নয় মহাবিদ্যালয় নয় পুরো মৌলিক বাজারে যে সাংস্কৃতিক অবস্থান আমি লক্ষ্য করেছি ছোটবেলা থেকে আপনি যদি সামগ্রিক মৌলিক বাজারের কথা বলেন তার নবারুণ সংঘের কথা বলতে হবে তাহলে তো নাটক টাটক এইগুলো নিয়ে ব্যস্ত নাটকের একটা দিক এটা একটা বড় দিক সেখানে আমাদের আমাদের মুরব্বীরা যারা ছিলেন অনেকেই আজকে নাই ওনাদের কাছ থেকে অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা অনেকেই অনেকভাবে নাটকের দিক থেকে বলতে গেলে যাত্রার দিক থেকে বলতে গেলে গান বান্নার দিক থেকে এই সময়টা ছিল আমি তো বলবো সমগ্র বাংলাদেশেরই একটা গৌরবময় সময় ষাটের দশক আমাদের বাঙালি জাতির যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনই একটা বিশাল আন্দোলনের সাথে সামগ্রিক এই মুক্তির আন্দোলনের সাথে সাংস্কৃতিক পাশাপাশি আমরা এগিয়ে গিয়েছি তো উনিশশো আটষট্টি সনে আপনি মহাবিদ্যালয়ের কথা যেটা বললেন সেখানে অনেকেই ছিলেন যারা গান বান্ধা করতেন যারা অভিনয় করতেন আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আমি কয়েকজনের নাম যেমন রেবতী মোহন দেবনাথ আজকে হতাম প্রায় প্রায়ত প্রায়ত সুজন বিমল ঘোষ আমার দাদা নামে আমরা দাদাই ডাকতাম এই জন্য আমাদের আরও অনেকেই ছিলেন যাদেরকে আমি হয়তো বিশেষ থাকার কারণে অনেকের নাম হয়তো আমার এখন এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না মনে পড়ছে না সংসদের শিল্প সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন আব্দুল কাজিন মাহমুদ আচ্ছা আচ্ছা যিনি পরে অর্থ সচিব হয়ে অবসর গ্রহণ করেন ছাত্র ইউনিয়নের তখন ক্যাবিনেট ছিল সংসদে আমরা ছাত্রলীগ করতাম আমি তখন সেই সময়টা আমি তখন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জেলা ছাত্রলীগের জেলা তো মহকুমা ছাত্রলীগ ছিল তো সেখানে সরি সেখানে চারটে বিষয় প্রতিযোগিতা হয় একটা হলো যে আধুনিক জ্ঞান রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুলগীতি এবং পল্লীগীতি আমি চারটে বিষয়ে অংশগ্রহণ করি তো অংশগ্রহণ করা করাটাই ছিল আমার প্রধান লক্ষ্য তো গান প্রথম আমার জীবনে আমি হারমোনিয়াম বাজিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে আমি সেই অনুষ্ঠানে সেই মঞ্চে আমি গান করি আচ্ছা এবং সেই অনুষ্ঠানে আমি আগে বলছি যে আমার জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ দিক টার্নিং পয়েন্ট ভীষণভাবে টার্নিং পয়েন্ট আমি আমি যখন ফলাফল জানতে পারলাম প্রতিযোগিতা এটা আমার আমাকে আমার নিজেকে এটা খুব অবাক করেছে সেটা হলো যে আমি তিনটা বিষয়ে প্রথম হই প্রথম হয়েছে তিনটা বিষয়ে বা এবং একটা বিষয়ে আমি দ্বিতীয় হই কোন বিষয়ে সেটি সেটা খুব খুব সম্ভবত আমি নজর দিতে আচ্ছা আমি একটা জিনিস আপনাকে ই করি সেই গানটি যেটা গিয়েছিলেন আপনাকে দু একটি গানের কলি মনে আছে একটু যদি আমাকে দর্শকে শোনান সেই সময়ের গান সেই সময় আচ্ছা ঠিক আছে দেখি গান তো আমি করি না এখন অতএব আশা করি আমাকে ক্ষমা করবেন যারা শ্রোতারা আছেন তো যেহেতু ভাই আমাকে অনুরোধ করছে অতীতের কথা 
স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি দুই একটা লাইন করে চেষ্টা করছি গাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় আমি যে গানটা গিয়েছি গান যেটা আমি করি সেটা হচ্ছে সরি জারি আচ্ছা আপনার সাথে আপনার সাথে আবার কথা বলবো রণধীর দা আপনি তো সুনামগঞ্জে সেই সময় ছিলেন ষাটের দশকে এবং সেখানে আপনি আন্দোলন সংগ্রামে ছিলেন গান গিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ অংশ করেছেন সেই সময় যদি সুনামগঞ্জে আপনার কিভাবে সময় কেটেছে আপনার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো কিভাবে আপনার করেছেন একটু বলেন সুনামগঞ্জ তো ভাটির অঞ্চল ভাটির অঞ্চল আমাদের এই অঞ্চলের যে লোকগাথা লোক সংস্কৃতি যাই কিছু আমরা বলি ভাটির যে অঞ্চল বলতে যা বোঝায় এটা সুনামগঞ্জ একটা অঞ্চল এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি যে সুনামগঞ্জ অঞ্চলে কিন্তু ওই যে আমাদের পাশের যে ময়মনসিংয়ের যে বিভিন্ন বাউল বড় বড় বাউলরা ছিলেন এরা কিন্তু সবাই সুনামগঞ্জে না আসা পর্যন্ত কিন্তু এদের গান যেন ব্যাপারটা তাই এখান থেকেই ওই অঞ্চলটা সবাই তো আমরা যখন সুনামগঞ্জ তখন তো এই যে বাউল তো আছে এই যে অনেক বাউল ছিলেন নাম না জানা অনেক বাউল এই যে উকিল মুসি টুকুল মুসি তারপরে মহকুমার তাহেরপুর ধরমপাশা দিরাই সাল্লা এই চারটা থানাতেই কিন্তু গান বাজনার বিরাট একটা ব্যাপার আপার ছিল শুধু গান বাজনা না খেলাতেও খেলাতে যেমন সুনামঞ্জ মহকুমার টিমে ওই সব থানার প্রত্যেকটা থানার দুজন তিনজন প্লেয়ার কিন্তু মাস থাকতই আচ্ছা তাদের ওই গ্রামগুলো কিন্তু দিরাই সাল্লা এরা কিন্তু খেলাধুলায় বেশ এগিয়ে ছিল তখন ওই সব জায়গাতে চর্চাহিত বলতে আজকের যে ওস্তাদ রাম কানাই যিনি রাম কানাই দা প্রথম যখন সুনামগঞ্জে আসেন তখন উনি তবলা ঠেকাইতেন তবলা বাজাতেন তখন ওস্তাদ ছিলেন বোধ হয় গোপাল দত্ত গোপাল দত্ত গোপাল দত্ত হ্যাঁ মহন সিং তো রাম কানাই দা শুধু তবলা বাজাতেন এ কথাটা ঠিক না তবলা বাজিতে উনি পোস্ট ছিল না এটা আচ্ছা কিন্তু উনি তখনই ভালো গান টান এটা এটা সত্য সব ধরনের গান ইনি করতেন এই রাম কানাইদের মতো মানুষ শত থেকে এই সাল্লাহার সংস্কৃতির থেকে সুনামগঞ্জে সুনামগঞ্জ থেকে আরো পাকা পক্ত ইয়া ইয়া উঠছে সিলেটে বেশ তো মূলত সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ এইভাবে আর কি আচ্ছা সেই সময় মনে করেন যে আপনারা ওই আপনি তো মানে ইন্ডিয়ান গান এই দেশে ব্যান্ড হয়ে গেল তখন এই দেশে আমাদের কিছু ভালো ভালো টোন ছিলেন কিন্তু ওই যে একটু আগে সুযোগ বললো যে ওই গানটা ছিল আব্দুল জব্বার আব্দুল জব্বার হাদি দাদা আপনার সাথে আপনার সাথে আরো কথা বলবো একটু বিজ্ঞাপন প্রতি সময় হয়েছে একটু আমি সময়টা নিয়ে আবার আসছি আপনার দর্শক মন্ডলী এতক্ষণ আপনারা সুন্দরী বিউটি পার্লারের সৌজন্য দেখছেন কত কথা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকবেন আপনারা দেখছেন শিল্প ও সাহিত্য বিষয় নিয়ে টক শো কত কথা পরিবেশিত হচ্ছে সুন্দরী বিউটি পার্লারের সৌজন্য দর্শক মন্ডলী বিজ্ঞাপন বিরতি পর আবার ফিরে এলাম আমাদের মূল অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম রণধীর দা আপনার সাথে আপনি যেটা বলছিলেন যে 
সুনামগঞ্জ ছিল সেই সময়ের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একটা পীঠস্থান বলা যায় এবং টোটাল ময়মসিং সহ এই অঞ্চলের যারাই ভালো গান গাইতেন তারা সুনামগঞ্জে না আসলে সেটা মানে পূর্ণতা পেত না তো আমি সেই সময়ের একটি গান শুনতে চাই আপনার কাছে সেই সময় আপনি যে গানগুলো গাইতেন ষাটের দশকের শেষ সময় একটি গান যদি দুই লাইন আমাদের শোনান তৎকালীন সময়ে যে সেরা দুজন শিল্পী আমরা যাদেরকে দেখতাম একটু আগে বললেন সুজাবাই আব্দুল জব্বার আর একজন ছিলেন মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকি এই সিদ্দিক সাহেবের একটা গান আমি করি আচ্ছা বাসি বাজে ওই দূরে চেনা কি অচেনা সুরে ভোলা মন ভুলে গেল কদম তলির বাকে দাহু কিয়া কাঁদে বাসি বাজে ওই দূরে চেনা কি অচেনা শুনে এলো বনে মন কিছু ভেজে রয় ধন্যবাদ দাদা আচ্ছা সুজা ভাই আপনার কাছে আবার ফিরে আসছি আমরা আসলে কথা শুনতে গেলে অনেক সময় লাগবে গান শুনতে সময় লাগবে কিন্তু আমাদের হাতে সময় জানেন অনুষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট সময় আছে আপনি উনসত্তরে পরে কিন্তু আপনি একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে আপনি অংশগ্রহণ করলেন এবং সেই মহান মুক্তিযুদ্ধে আপনারা সেসব অস্ত্র হাতে লড়াই করেছেন তো সেই সময় তো মাঝে মধ্যে আপনার গান গিয়েছেন আপনার যুদ্ধের ফাঁকে সেই সময় দু একটি একটি গানে যদি দু একটি কলি শোনান যেটি আপনাদেরকে সেই সময় আপনার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা যুগিয়েছিল এবং আপনার নিজেকে প্রেরণা যুগিয়েছিল না অনেক গানই আছে এখন মুক্তিযুদ্ধের কথা এটা তো একটা বিরাট আমরা সেটা শুনতে পাচ্ছি না সেই সময় গানের হ্যাঁ একটি গান সেই গান যদি যেমন মানুষকে চেতনায় উদ্ভূত করার জন্য অনেক গানই করেছে আমাদের <laughs> শ্মশান করেছে কে 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 এই এত মায়া স্বামীর মতো দিতেই হবে এই এত মায়া স্বামীর মতো জবাব দিতেই হবে अकुंड समर्थन कारण अच्छा युद्ध फिर आसलें आर मौलवी बजारे इसे आबादा सांस्कृतिक अंगने वाजनैतिक अंगने से आरोप सम्पृक्त हल तो समय इसे अपना 
আপনি কি ধরন আছে তো আবার গানে শুরু করলেন তোর কি গান গাইতেন মুক্তিযুদ্ধে পরে এসে এই বাংলাদেশে এসে একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে এসে আপনারা কি গান কি ধরনের গান গেয়েছেন সেই সময় এবং কি চেয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় কি পেলে আসলে এটা বলতে চাইছে মানে বিশাল ব্যাপার কি গান গেয়েছেন আমি গান দিয়ে থাকি এখানে আমি যদি বলতে চাই তাহলে কিছু মানুষকে আমার স্মরণ করা দরকার তাদের নাম না বললেও এটা হয় না যে সংস্কৃতি সামগ্রিক সামগ্রিক বিষয় সামগ্রিক একটা সামগ্রিক বিষয় এবং সাবুন সামগ্রিক বিষয় একা একজন লোক হয় না এটা সমষ্টির ব্যাপার সমষ্টির বিষয় সৃষ্টিশীল সৃষ্টিশীলতা এগুলো সমষ্টি ছাড়া হয় না হয় না তো সেই সময়কে আমার কিছু বন্ধু বান্ধব যাদের সাথে আমরা একসাথে গান করেছি আমি যেমন আজকে আমাদের দুর্গা দাস আজকে নাই নাই আলী আকবর খান সাহেবের কথা তো বললাম আলী আকবর খান এটা বলা দরকার জহুর আহমদ আমাদের মধ্যে নাই সবচেয়ে প্রিয় আমার যে লোকটা ছিলেন তিনি আমাদের সাথে তবলা বাজাতেন এবং আমাকে দেখলে চমুনায় যেখানেই হোক বাবাজি কেমন আছো এভাবে সে হচ্ছেন আমাদের তৎকালীন সময়ে মৌলিবাজারের আমাদের সময়কার একমাত্র তবলছি রাজনৈতিক ভাবে আমরা চাই এটা চেয়েছিলাম আমরা যে একটা স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছি এটা উন্নত সমৃদ্ধ সমাজ গড়ার জন্য এবং সেই পরিবর্তনের জন্য কি ধরনের পরিবর্তন হওয়া দরকার পরিবর্তনের সাথে যেমন আজকে আমাদের সাহিত্যের কথা এখানে আসবে নজরুলের কথা আসবে রবীন্দ্রনাথের কথা আসবে সুখান্তের কথা আসবে আসবে তাই না তো সে পরিবর্তনের ব্যাপারে সুখান্তের অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর গান ছিল দারুণ দারুণ তো ও ওখানে কিছু গান আছে যেগুলো আমরা সেই সময় গাইতেন গাইতাম আচ্ছা একটি গান একটু দুই লাইন মনে আছে কেন আসলে আমি কথা বলতে চাচ্ছি না যে গানের মধ্য দিয়ে আমরা কথাগুলোকে দর্শকের সামনে তুলে দেব দর্শক তো সবসময় কথা শুনে দুর্জন জনতার সরি ভরে গেছে ভাইয়া করবেন না মনে আছে অনেকদিন তো চর্চা নাই আমাদের দুর্জয় জন তার প্রাণের মশাল গানের মশাল দেখে দেখে ধিকে ধিকে লাল আচ্ছা সুধা ভাই তারপর তো আপনি পঁচাত্তরের পরবর্তীতে পট পরিবর্তনের পরে বোধ হয় আপনি বিদেশ চলে গেলেন কত সালে ছিয়াত্তর ছিয়াত্তর সালে আপনি ছিয়াত্তর সালে সুইডেন হ্যাঁ সুইডেন চলে গেলেন তো সুইডেন একটু আপনি সুইডেনের সেই সময়টা আপনার সাথে শেয়ার করতে চাই আপনি যদি সুইডেন গেলেন সুইডেনে তো নিশ্চয়ই সেখানে কিছু বাঙালি ছিলেন আপনারা অবশ্যই এবং সেখানে নিশ্চয়ই আপনি যেহেতু গানের লোক সংস্কৃতির লোক গান গাচ্ছি গুনগুনে তখন পরিচিত হয়ে গেছে ওনার সাথে উনি দেখি টেবিল থাকাচ্ছেন তবলা বাজাচ্ছেন টেবিলের মধ্যে তো তার নাম হচ্ছে স্বপন চৌধুরী স্বপন চৌধুরী তো জিজ্ঞাসা করলাম কি তবলা বাজানোর অভ্যাস আছে বলে যে হ্যাঁ অল্প টল্প বাজাইতে যায় তো তখন আমরা ওই আমি খালি গলায় গান করতাম আমাদের কোনো হারমোনিয়াম ছিল না তবলাও ছিল না আর উনি টেবিলে তবলা বাজাচ্ছেন যাই হোক পরবর্তী সময়ে বাঙালিদের মধ্যে আমি প্রথম আমি একটা হারমোনিয়াম ব্যবস্থা করি বাংলাদেশ থেকে আমার এক বন্ধু আমাদের জন্য নিয়ে যান আর স্বপনকে দিয়ে স্বপন চৌধুরী ওনাকে দিয়ে একটা তবলা সংগ্রহ করি আমরা ওখান থেকে লোকে তবলাও তখন পাওয়া যেত না করে আমরা গান বাঁধা শুরু করলাম এবং প্রথম উনিশশো সাতচল্লিশ সনে প্রথম শহীদ বাংলা ভাষা দিবস ভাষা দিবস আমরা একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি আমি ছিয়ত্তরে গেলাম অগাস্টে এর কয়েক মাস পরেই আমরা প্রথম 
সুইডেনের ইতিহাসে বাঙালিদের ইতিহাসে প্রথম ভাষা দিবস আমরা পালন করি সাতাত্তর সালে সাতাত্তর সালে উফতারায় আপনার সাথে আবার কথা বলবো আবার ফিরে আসবো দর্শক মন্ডলী আবারও বিজ্ঞাপন প্রীতির সময় হয়ে এলো আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন একটু পরেই ফিরে আসছে আপনারা দেখছেন শিল্প ও সাহিত্য বিষয় নিয়ে টক শো কত কথা পরিবেশিত হচ্ছে সুন্দরী বিউটি পার্লারের সৌজন্যে দর্শক মন্ডলী বিজ্ঞাপন বিরতি পর আবার ফিরে এলাম আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম দুজন মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক কর্মী সাংস্কৃতিক সংগঠক ফিরে আসছি আবার সুধাভাইয়ের কাছে সুধাভাই তো আপনারা ছিয়াত্তর সালে আপনি সুইডেন গেলেন সাতাত্তর সালে আপনারা প্রথম সেখানে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করলেন আমি ওই জায়গাটাকে একটু আলোকপাত করতে চাই বাংলা সংস্কৃতি সুইডেনের বাংলা সংস্কৃতি ওটাই ছিল গোড়াপত্ত আচ্ছা আচ্ছা আমরা কয়জন মিলে আমরা একটা এই ধরনের একটা জায়গায় আমরা মাটিতে আমাদের বসা কোনো জায়গা ছিল না মাটিতে আমাদের বিছানা চাদর বিছিয়ে আমরা বসি এক টাকা মানে সুইডিশ একটা ক্রাউন ছিল আমাদের চাঁদা আচ্ছা আচ্ছা এক ক্রাউন সেই চাঁদা দিয়ে আমরা করলাম কি আমরা চা আর বিস্কুট মেরি বিস্কুট ওকে তো সেখানে আমরা সুইডিশ মেরি বিস্কুট সুইডিশ মেরি বিস্কুট আচ্ছা আচ্ছা তো সেখানে আমরা বাংলাদেশের পতাকা ছিল ওখানে কালো পতাকা ছিল ওখানে একটা ব্যানারও আমরা তৈরি করে আমার এক বন্ধু ভালো আর্ট করতে পারতেন তিনি ওটা অমর শহীদ দিবস অমর হোক তারপর আমাদের এক ভাই ছিলেন সিনিয়র ভাই উনি আজকে আর নাই প্রায়ত উনি একটা বিশ্লেষণ একুশ সম্পর্কে ইত্যাদি ইত্যাদি সুন্দর করে উনি লিখলেন সেখানে দুজন সুইডিশ অতিথিও ছিলেন ওনার ওনারা আমাদের সাথে জয়েন করেন আলোচনায় তারপর আমরা খালি গলায় খালি গলায় আমাদের কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট নেই দাঁড়িয়ে আমাদের অনেকে ছিল সেখানে আমাদের মনিরদের টুটু ছিল সাচ্চু ছিল সাথে চপন চৌধুরী থেকে শুরু করে লিয়াকত ছিলেন বাচ্চু ছিলেন আমরা অনেকে দাঁড়িয়ে একসাথে কোরাস গানগুলো আমরা দেশ প্রেমের গানগুলো আমরা গাইলাম তো সেখান থেকে আমাদের বাংলা সংস্কৃতির শুরু যদি কেউ ইতিহাস বলতে চান অবশ্যই এই এই ব্যাপারে আমার একটা ইন্টারভিউ ছিল রোববার পত্রিকায় বহু আগে আজ থেকে পঁচিশ বছর ঢাকায় প্রকাশিত রোববার জি আচ্ছা 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 শুধু ভাই আবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই যদিও মানে এইটা প্রশ্ন করা এই কারণে আপনি জানেন যে এখন হচ্ছে আগস্ট মাস আমাদের সুখের মাস এবং আমাদের বাঙালি জাতির স্রষ্টা মহান স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই পনেরোই আগস্ট তাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল আপনি যদি এই পনেরোই আগস্ট নিয়ে ছোট্ট করে আপনি যদি একজন রাজনীতিক একজন নেতা বলা যায় আপনি কাজ করেছেন ষাটের দশকে সত্তরে ছাত্র আন্দোলন করেছেন একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন ছোট্ট করে যদি পনেরোই আগস্ট নিয়ে ছোট্ট করে আপনার একটি ভাবনা যদি বলেন ভাবনা মানে ওই দিনকার কথা যদি বলতে হয় তাহলে এইভাবে বলতে হয় পনেরোই আগস্ট রাত আমি শুয়েছিলাম আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু তখন যুবলীগের সেক্রেটারি শ্রী হচ্ছে দুর্গার হাসানের বাসায় আচ্ছা আচ্ছা তো পনেরোই আগস্ট ভোরে হঠাৎ দেখি যে খুব সকালে আমাদের বাসায় এসে একজন নক করছেন আমি তখন ওনাদের রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত না হলেও বন্ধুত্ব আমাদের খুব গভীর ছিল সকালে যখন দরজা নক করছেন তখন দরজা আমরা খুললাম ঘুম ভাঙলো বলছেন কথাটা উঠো না কেন ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠো উঠে দেখি যে আমাদের বড় ভাই শ্রদ্ধে সবকতুল ভাই তো হঠাৎ করে আপনি এখানে হ্যাঁ তোমরা এখনো শুয়ে আছো জানো না কি হয়েছে কি হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে আমরা বিশ্বাস করতে পারি কেননা সকত ভাই আমাদের বড় ভাই তারপরে ওনার সাথে আমাদের একটা মজার সম্পর্ক মজার সম্পর্ক ছিল তারা আপনি শিওর যোগ করছেন আমাদের সাথে এসে কৌতুক করছেন আমাদের সরোদ ভাই ঘুমাই নাই সারা রাত আপনি এসো আচ্ছা বিশ্বাস হয় নাই তোমাদের রেডিও সারো রেডিও স্যার উনি মানে এইভাবে হচ্ছে রেডিও স্যার রেডিও আমরা ছাড়ছি আমাদের কাছে ছিল তো তখন দেখি ডালিম হচ্ছে কুখ্যাত মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি তখন আমরা বিশ্বাস করতে পারলাম যে না বাংলাদেশ রেডিও থেকে এই কথাগুলো বলা হচ্ছে তাড়াতাড়ি করে কাপড় টাপড় পরে শহর থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমরা তখন আর শহরে নাই আমি শহরে কি হয়েছে জানি না কিছু হয় নাই হয়তো সেদিন আমি বেরিয়ে গেলাম আমার খালার বাসায় শাবন ধরে সেখানে গিয়ে গেলাম আমার খালা নামাজ পড়তেছেন তখন নামাজের কোনো সময় নেই সময় ছিল না কোনো ওয়াক ওয়াক ছিল না নামাজ পড়ার তেমন কী ব্যাপার খালা তুমি ওই সময় নামাজ পড়ছো 
আমার খালা আমাকে বললো খালা বসে নাই মারা গেছেন এই কথাগুলো আমার খুব দাগ কাটে আমার মনের মধ্যে আমাকে বললেন দেখো হ্যাঁ আমি দুই রাখাত নফল নামাজ বললো বুঝতেই না বলে হ্যাঁ বলে আজকে তো আমাদের নেতা মারা গেছে আমাদের লিডার মারা গেছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে তো ওনার উদ্দেশ্যে আমি দুই রাখাত নামাজ পড়লো আচ্ছা আচ্ছা তো ওই দিনকার কথা এটাই তখন আমরা ওখানে আমরা ওই বাড়িতে ছিলাম পালিয়ে বলতে পারেন শহর ছেড়ে ভয় ছিল যে কি হয় না হয় হয় না হয় কিছু রাজনীতি পরিস্থিতি কি হচ্ছে যেহেতু আপনি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল কিন্তু একটি কথা আপনাদেরকে যেটি বোঝা যায় সেটি হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধুর প্রতি মানুষের কি অগাধ ভালোবাসা ছিল যে একজন মহিলা তিনি নামাজ পড়ছেন ওনার মাঘ ফেরাত মাঘ ফেরাত কামানোর জন্য যে মনে না করলে বলবো যে উনি কোনো রাজনীতির সাথে জড়িত কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে উনি ভালোবাসতেন সেটি নফল নামাজ পড়ছে নফল নামাজ পড়ছে আচ্ছা দাদা আপনার সাথে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনারা দুজন এত মানে মহা সমুদ্রে দুজন আমি স্নান করছি আমি মানে কুলে উঠতে পারছি না কি করব না করব আপনার সাথে যেটা বলতে যে আপনি আবার স্বাধীনতা পরবর্তীতে আপনি তো চাকরি যে জয়েন করলেন তো সেই সময় আপনি সেই সময় দুই একটি গান গান কি গান গাইতেন সেই সময় যেহেতু গানের মানুষ আপনি আমি তো বাহাত্তর প্রথম আপনি তো সিলেট বেতারের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন বাহাত্তর থেকে হ্যাঁ তখন কিন্তু ঠিক কথা চলে আসে যেহেতু আপনি এই জেলার শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিটি পরতে পরতে আপনার স্বাধীনতার আগে এবং পরে বিশেষ করে পঁচাত্তরে পট পরিবর্তন পর্যন্ত একটা আপনার বিশাল ভূমিকা ছিল কিন্তু আপনি যে সঙ্গীত শিল্পী আপনি যে গান গান বা সংস্কৃতির একজন অংশ সেটা কিন্তু অনতু প্রজন্ম বা আপনি যে একসময় রাজনীতি করতেন একসময় এই যে ছাত্রলীগের আষট্টি উনসত্তর আপনি সেক্রেটারি ছিলেন সেটা অনেকেই কিন্তু জানেন না কিন্তু এই প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে অনেকেই সেটি জানবে কিন্তু আমি আপনাকে পরিচিত করতে চাই শিল্পী হিসাবে একজন সংস্কৃতি কর্মী হিসাবে আমি আপনার কাছে আপনি দুটি গান শুনতে চাই যে গানগুলো আপনার তো বয়স অনেক হয়ে গেছে কিন্তু এখনও আপনাকে নাড়া দে আপনাকে মনে হয় যে এই গানগুলো আছে বলে আপনি বেঁচে আছেন 
এই ধরনের দিয়ে একটি গানের মাতৃভূমি ছেড়ে যাওয়া যেটাকে বলা হয় যে আপনার মা এবং মাতৃভূমি স্বর্গে চাইতে উত্তম উত্তম এই কথাগুলো তখন ভাবতাম যে মনে হয় ছোটবেলার কথা যখন জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়নি যে কথাগুলো শুধু তত্ত্বই মনে হয় মনে হয় বইটাকে বই বইয়ের মধ্যে কেউ লিখে গেছে এটা যে সত্য এটা যে অনুভূতিতে আঘাত করে এটা যদি বাইরে না যেতাম দেশের বাইরে না যেতাম তাহলে এটা আমি অনুভব করতে পারতাম না যে মা এবং জন্মভূমি মা স্বর্গের চাইতে উত্তম যাই হোক এটা একটা কারণ বিচ্ছিন্নতার এই যে একচল্লিশ বছরের প্রবাস জীবন আমাকে এখান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে দ্বিতীয় প্রশ্নের কথা আপনি বলছেন দুটি গান আমি একটা গান এখন করব সেটা হচ্ছে যে একটা ফক সং ওটা ফক সংটা হচ্ছে এই জন্য করবো যে গানের সাথে আমি খুব বেশি সম্পর্কিত আমি কোথাও কোনো মঞ্চে এখনো মলিবাজারের কোনো মঞ্চে যদি আমি দাঁড়াই তা আমার তৎকালীন সময় যারা বন্ধু বন্ধু শুধু তুমি ওই গানটা করো আমার ময়না পাখি আচ্ছা আচ্ছা এই গানটা একই ব্যাপারে একইভাবে আমার ময়না পাখি গায় না দিমু গায় ও পাখি আয় রে আমার সোনার পিঞ্জিরায় ও পাখি আয় রে আমার সোনার পিঞ্জিরায় ও আমার ময়না পাখি গায় না দিমু গায় ও পাখি আয় রে আমার সোনার পিঞ্জিরায় ও পাখি আয় রে আমার সোনার পিঞ্জিরায় পাখিরে কানে তোর ঝুমকা দিমু ঠিকলি দিমু মাতে পাখিরে পায়ে তোর দিমু রে মূল বালা দিমু হাতে ওরে চন্দ্র হার গড়ি আদিমু ওরে চন্দ্র হার গড়ি আদিমু পূর্বীরে গোলায় ও পাখি আইরে আমার সোনার পিঞ্জিরায় ও পাখি আইরে আমার সোনার পিঞ্জিরায় ধন্যবাদ সুজা ভাই শুধু দর্শক মণ্ডলী এই যে দুজন মুক্তিযোদ্ধা দুজন সঙ্গীত পাগল সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা দুজন ব্যক্তির সাথে কথা বললাম এই কথাগুলো এই স্বল্প সময় শেষ হওয়ার নয় কিন্তু আমাদের শেষ করতে হবে যেহেতু অনুষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে কিন্তু আমরা বলতে চাই এখানে সুধুভাই বলেছেন যে দেশ মাটি মাতৃকা এটা স্বর্গের চেয়েও উত্তম এই যে দেশের প্রতি ভালোবাসা যে দেশকে স্বাধীন করার জন্য অস্ত্র হাতে নিয়ে দুজন যুদ্ধ করেছিলেন আবার যুদ্ধ ফিরে এসে এই দেশকে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তোলার জন্য লড়াই করেছেন সংগ্রাম করেছেন আবার আবার প্রবাস জীবনে আবার নিজেকে ব্যস্ত করেছেন কিন্তু মাটিকে ভুলতে পারেননি নিজের অস্তিত্বকে ভুলে যেতে পারেননি বলেই ফিরে আসেন বারবার আমরা আশা করব এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা এইসব গুণী ব্যক্তিদেরকে আমরা স্মরণ করব এবং তাদেরকে আমরা সেলুট করব এই কারণে যে এরা আমাদের এই দেশ আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন তারা সব সময় আমাদের কাছে শ্রদ্ধাবাদন সম্মানিত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে